Mogi sahme bit gdel deba iem sis mier organizebul diskusie bis sa seria dresa chem kauzet kide ver diskusie sa ne sa intereso temaze chweni stumre biarian anadolize justici sumagli sabjos teori tonike chiwaze ekonomiku de sociologi politiki sukulewari uram imnaze iem sis marsa jule bisa da demokrati sa programi sa direktori mega khaut kote eristavi iem sis sociologi politiki programi sa direktori ma kulebleps miu marsa da khautro iakti urote dasuat online kit khub bida diskusi is mendinare obsas kawash kare tam kit khub. Ma har sebuli krizis is ponze khelsa kare limot semulo ba imistu isram dawit khot mjelo ba imaze tura da mukit debule ba tara kawshiria sakhen si pose represiu politika sada mis sotsial de ekonomiku politike pshoris tara funksia kus represiu aparat si kami tara bis har sebul model shi. Ezikne bagar kolutit kak kolutilat az istoriuli ekskursit, drevan delint gomari obisje pasebaz, da gar kolutilat prognozici mazet, uram dinat hunda belodot sakhevci pos represiuli xelis modzliere baz krizisiz gara maur baz tanetat. Dalian ambiciur da ole ba guak, amit ondre ezikne bam kolot dasac lisi, ame martulevit mjelobiz, ta uistavat iz pakti romam teme bze ezti diskusiz parglepsi lapara koptuk o egire buli a txemi azri, te sa ubar ikne bagar kolut bizgi. Mama ole mjelobi bistu iz, da ikne ne bam tevo ba e dominantori perspektiva. Šemo u atri evo, problema stori te saris rom, arsebuli mit gomit, cavcak egani xilavan na holme. Ekonomiku da socijalu politika, si galibest tam bzova, si sada izoli rebulat, sakhem si pos represiju aparat, sa atzre ule bia uko e, di di naci indi tampani opozicijuri politikuri cale biz, medi, samu kalko sa zuga doe biz, hol camatle bilu sistemis gamartu azi orientire bulu da, me ure tu mea mea kexaris xovan ia xovme, ekonomiku da socijalu politika. Da, pigida pirat sa gue ubne bian xovne xiatrom, jer sa samartu, jer policia, jer ծիխե դա մեր է սիղարի բետա սոցիալ որի ուսամարդլոբար աղացա տավիսի տավիսի Հավիս տավոտ հասնայի ճադոսնովից ունդա մոգորդիս։ Հով այս արիս պերսպեկտիվար, ումնիս կրիտիկաց արիս այուցի լեպելի, չեմ մի ազրիս ամթանում դորով բաշի արիս պրոբլեմա, դա կիտխողնա � հեպրեսիուլի ապարատիս կա ակտիվ ուր է բաս աղասեպի պիս մում ուսոցիալուրի մոցեմ ուղը։ Ալբատ հարիքն է բաս ծորի թու այու հեպրեսիուլ պոլիտիկաս տավույու խանդ պոլիտիկուրի նեբիս առասևո բազե, կոնկրետուր հավադեպիս հառուդ ամդա շեգուլ է ույմ չելուս հատկանդա։ Դա ունդա վիկ իտխոտ խոմարարիս այս հեպրեսիուլի պոլիտիկախ շիրատ ասուխի իմ սոցիալուլ գամոցոյ էպս է, սոցիալուլ կոնպլիկտ էպս է, ասաց Սոցիալ ուր սիստեմիս մսրումելու բիթի կետիլ տխրովիս ինստրումենտը բիս առարսելու բիս կամո սախենցի պոս խագորատ վերագուարեպս խոլմ է, դա խոմարարիս ես պորդիկար հավատ ինստրումենտի կամիտարովիս արսելու� Սոստաց լիանի կամիթարապիս պրոբլեմատորի գզիս, թանան է թել իրաց է դեմոստրերը բամ ուաղթին է, ռոգոր դավղթիք է ուղթամ գրիզիս, սիղարիպիս մաչվեն է բելի են մաղալի է, ապսորդորի սիղարիպ է ոտպրոցինց է մաղալի է, ավոր որի հաստրամեծ էլ ստապիկ սիրտա, ավել է մեխութի ադամիանի թվեշի ասսամուս դեկ սլարզեն ակլեպ շեմ ուսավոլծեց խորով դա կրիզիս ամդ է, ու մուշ էրովա ալբատ ու պրո ռիալիստուրի կատվուլ է բիտուար չավտուլիտ թույ տասակմ է բուլեպս ռոմլեպս մուշավով մեն սոպլիս մեր ունեղ ու բայշի դա նարելոտ կատարչեն ազ է կատարչեն իստույս իր ջեպիան, ամադամի են էպս դուվա չավտույ տոգոս արսեվուլի միտոդոլոգի ատուլիս տասակմ է բ շեմց է ուպիս տա պենսի է պիս, հոմելից առարիս սիղարիվիս տածլեղ ազ է որի ենտիրը 
Ամոցեմոլովաշի, <imitation> Politics as a trajectoria, the Miss Sisos Lisunaria Nobase, uh, Lebis Gamma Lubashi, and Gomario Batres, Ra instrument of Bikwakus, Aksahem Sipos, Rasi Eneps, Ra instrument of Biak Shemuna, who is quite a Roman democratic control is Mirma, Ramdina to tell Chunaki Hosan Ramdina to me, we got the Pacto Sagangebo, Gomario Bas, post Covid 
ეტაპზე, ეცოცა ეკონომიკური კრიზისის შედეგებს მოვიმკით და როდესაც თანასწორობა და სიღარიბე გამწვავდება. ეს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ პირობებში, როცა ხელისუფლების ლეგიტიმაცია საგრძნობლად გაიზარდა და სახელმწიფოს მნიშვნელობა გაიზარდა და ვილაპარაკო სამაზეც რა მიმართულებით და რა დაშვებებით არის ეს კარგი და საფრთხეებს ქმნის და რა არის ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც სიღარიბეს, უთანასწორობას და ბევრი ჩვენი მოქალაქისთვის უპერსპექტივობას 30 წელი აწარმოებს და რამდენად ხდის საბოლოო ჯამში ის საბოლოო ამ რეპრესიული და ძალადობრივი აპარატის გააქტიურების საჭიროებას რამდენად ქმნის. ხო? ალბათ უფრო ბოლოსკენ შეუძლებთ ამ კავშირების გამოკვეთას, მანამდე აჯობებს რომ ასე მიუყვეთ და აწ კომპონენტებად დავყოთ და ჯერ ვისაუბროთ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, პირველი კითხვით მე რომ გადავიდეთ ორნიკე ჩივაძესთან და ვთხოვო რომ ასე მე ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და განვითარების არსებულ მოდელზე ვისაუბროთ ვახს მე ვახსენეს ეს მოდელები და მე თქვენ კავშირები რეცი პოლიტიკასთან ახლა გვინდა რომ ეხა ეხა თხოვრო უბრალოდ აღსენ აი თქვენ ზოგადი სურათი დავხატოთ როგორ მოვედით დღემდე როგორ აღმოჩნდით ეს ეს მომზადებები ამ კრიზისისთვის მე ეს მისვე ხოთ მეწოდისთვის ძალიან დიდი თემა მაგრამ აღსენ აი თქვენ ზოგადი სურათი მოუხაზოთ და შემდეგ უკვე გაგვიადვილდება გადასვლა აი მეორე ფრთაზე ასე თქვა ჩვენი თეზისის ბრალობა კოტე გეთახმები ესე იგი შესავლის პათოსში განსაკუთრებით იმაში რომ აუცილებელია ურთიერთ კავშირები დავინახოთ ფუნდამენტურ სოციალურ ფაქტებსა და ინსტიტუციურ შედეგებს შორის რომელიც რომელიც ხშირად ითარგმნება ასეთი ეკონომიკურ პოლიტიკის პირობებში რეპრესიულ მექანიზმებად სახელმწიფოს ხელში კონცენტრირებულ რეპრესიულ მექანიზმებად ჩემი აზრით ამ მხრივ ჩვენ პიკი ჰქონდა წინა ხელისუფლების დროს ა როდესაც ეს რო ვთქვათ არსებობდა პირდაპირი რეპრესიის მექანიზმები ესე იგი ცხადად ეს რო ვთქვათ ანუ ძალოვანი სტრუქტურების მიმართ და ამაში არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ ელიტური ჯგუფებს შორის დაპირისპირებას არამედ თუნდაც ეს რო ვთქვათ საპროტესტო მოძრაობების აგრესიულ რეპრესირებას ეს იქნება მაგალითად ყველაზე მეტად მახსენდება ხოლმე ქუთაისის ჰერკულესის ქარხნის გაფიცვა სადაც ეს რო ვთქვათ პირდაპირ იყო ეს წარმოუდგენელი ფაქტი მოხდა წაიყვანეს ეს აქციის მონაწილეები და ხელწერილები დააწერინეს რომ არასდროს აღარ გაიფიცებოდნენ ეს რო ვთქვათ პოლიციის განყოფილებაში თუმცა ის რომ ეს რო ვთქვათ დღევანდე პირობებში ასეთი ტიპის მოქმედებები უფრო ნაკლებია არ ნიშნავს იმას რომ მთლიანად სისტემურ დონეზე არის შემცირებული აი ეს ძალადობა ხო შეიძლება ჩვენ მიხედავდეთ ამას ეს რო ვთქვათ სახელმწიფოს ხელში კონცენტრირებულად ეს ღიად მაგრამ არსებობდეს ძალადობის პრივატიზაცია ხო ანუ რა ზგულისხმობ ამაში მაგალითად თუ შევხედავთ ჩვენ კაზრეთის რეგიონს ან კიდე ასეთ ტიპის ინდუსტრიული რეგიონ ინდუსტრიულ რეგიონებს დავინახავთ რომ ეს ეს რო ვთქვათ რეპრესიული მექანიზმების ნაწილი გარკვეულწილად გადასულია კერძო კომპანიების ხელში ხო ამიტომ როდესაც საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ეს რო ვთქვათ სისტემური ტიპის ძალადობებზე აუცილებლად არაუბრალოდ მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან გამომდინარე უნდა შევხედოთ ამას არამედ მისი საკმაოდ ესეთი ძლიერი წყარო არის კერძო სექტორიც. მით უმეტეს ესე რომ თქვა მსხვილი კომპანიები და ესეთი კომპანიები რომლებიც არიან დომინანტურები ამა თუ იმ რეგიონებში, ხო? სწორედ სწორედ აღნიშნე კოტე რომ პირდაპირ კავშირშია ესე რომ თქვა სოციალური უთანასწორობის და ესე იგი რეპრესიული ესე იგი რეჟიმების საკითხი, მაგალითად ეხ ჩვენ თუ შევხედავთ რაც ორი მოდელი რომ ავიღოთ განვითარების მაგალითად თუ შევხედავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში მდიდარ ქვეყნებში უფრო სწორ ეს ეს ტერმინი ჯობია მდიდარ ქვეყნებში ერთულ მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობით პირველ ადგილზეა და მასზე შედარებით ნაკლები ესე იგი შემოსავლების მქონე სხვა ქვეყნები რომელიც კეთილდღეობის ინსტიტუტები უფრო ესე იგი განვითარებულია ანუ სოციალური დაცვის სისტემები უკეთესთ მუშაობს ბევრადაბალია ესე იგი პატიმრობის 
რაოდენობა. ამ ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეპრესიულ რეჟიმზე, აქ მაინც და მაინც არ უნდა გულისხმობდეთ ჩვენ იმას რომ სახელმწიფო მაგალითად მიდის ამა თუ ამ აქციაზე და დაარბოს, ხო? აქ მეორე დონეზე შეიძლება ასახული იყოს ეკონომიკურ სისტემის შედეგები ამ და მასზე რეპრესიების პასუხი და ეს უბრალოდ იმას გულისხმობს რომ სახელმწიფოს მოხსნილი აქვს სოციალური ვალდებულებები შესაბამისად, ანუ არ არსებობს სოციალური დაცვის ესე იგი ბადები და შესაბამისად აი ამ უთანასწორობის ესე რომ ვთქვათ ესე იგი შე შე შეწოვა ხდება პერიტენციალურ სისტემაში ხო ანუ ადამიანებს აქვთ სტიმული და სხვა ჩვენ არის ძალიან კარგი კვლევები ამასთან დაკავშირებით რომ ყველა დანაშაული არის ეკონომიკურად რაციონალური და ახლებთ ერთ-ერთ ნობელის პრემიის ლაურეატის კვლევა არის ესეთი ანუ ადამიანებს უჭდება სტიმული რომ ჩაიდინონ გარკვეული ტიპის დანაშაული. ეს არა მხოლოდ ღარიბ საზოგადოებებში ასე, არამე უთანასწორო საზოგადოებებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მხოლოდ სიღარბე კი არ არის ამის სტიმული, ესე რომ ვთქვათ. არამე და უთანასწოროა, ხო? როდესაც მაგალითად ხედავ რომ აა მოკლედ ადამიანები როდესაც ხედავენ აა დიდ უსამართლობას და ვერ ხსნიან რატომ უნდა იყოს ეს ესე, ხო? აა შეიძლებამცად ეს პირდაპირ პროპორციულია აი ამ ესე იგი რეპრესიულ მექანიზმებში და თუ შევხედავთ ჩვენ ესე იგი ეკონომიკურ პოლიტიკას და იმ სოციალურ პოლიტიკას რაც ხელისუფლების ცვლილების შედეგად მოხდა ესე იგი მოხდა ჩვენ დავინახავთ რომ თითქმის არანაირი ფუნდამენტური გარდატეხა არ მომხდარა თვითონ ეკონომიკურ სისტემა რომელიც თავად წარმოშობს უთანასწორობას ძალიან ფართოდ რო ვთქვათ მე საკუთრე და არა მე საკუთრე აა ფენას შორის წარმოადგენს აი ამ ესე რომ ვთქვათ იმ საფუძველს რაზეც შემდეგ შენდება სხვადასხვა ტიპის ძალადობა ეს იქნება სახელმწიფო სტრუქტურებიდან წარმოადგენელი თუ ეს იქნება კერძო სტრუქტურებიდან წარმოადგენელი ხო აა პირველი ხშირი ეს არის უწყვეტი პრივატიზაციის პოლიტიკა რაც ნიშნავს იმას რომ საჯარო საკუთრება ესე იგი დროთა განმავლობაში რადიკალურად მცირდება საქართველოში აი დღეს კიდევ ერთი ასეთი პოლიტიკის შესახებ გავიგეთ თბილისის მერიამ გამოაცხადა სრული მობილიზაცია ესე იგი აქტივების პრივატიზაციის შესახებ სტრუქტურებს დაევალათ რომ მოძებნონ ესე იგი დამატებითი აქტივები პრივატიზაციის შესახებ მეორე პოლიტიკა რომელიც ფუნდამენტურად არ შეცვლილა საქართველოში ეს არის არასამართლიანი გადასახადების პოლიტიკა ეს გულისხმობს იმაზე რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსება ყოველთვის ხდება საშუალო და დაბალ შემოსავლიანი ფენის მიერ და არასდროს არ არის ესე იგი მითუმეთ ეს აი დეფიციტის პერიოდებში როცა ბიუჯეტს გააჩნია დეფიციტი მაგალითად მოგებს გადასახადის შემცირება როგორც იყო და როგორც იქნება ახლა ამ შემოსავლების ამოღება ამოღებისგან სრულად დაცულები არიან ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი ადამიანები ანუ საქართველოში არ გვაქვს ჩვენ არანაირი პროგრესული გადასახადის სისტემა არც შემოსავლებზე არც კაპიტალურ შემოსავლებზე და არც ქონებაზე მათ შორის და მესამე ეს არის თლიანად ეკონომიკურ პოლიტიკაში ინდუსტრიულ პოლიტიკის არ არსებობა რაც თავისთავად გულისხმობს დასაქმების აქტიურ პოლიტიკასთან არ არ არც ეთანაბრება დასაქმების აქტიურ პოლიტიკის არ არსებობასაც ხო ან ბაზარზე არის მინდობილი როგორც ესე იგი ეკონომიკური განვითარება ანუ მისი მიმართულებები მაგალითად ის რომ თუ დღეს კაზინოა მომგებიანი კაპიტალი უნდა წავიდეს კაზინოში ეს ეს არის ზუსტად ლოგიკა ანუ საბაზრო განვითარების ლოგიკა ეს არის და როდესაც ჩვენ საუბრობ დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებზე ძალიან მარტივი რა უნდა გავაცნობიეროთ რაც არ ცნობიერდება რომ კაპიტალი მოძრაობს ისეთი დარგებისკენ რომელიც არ ესე იგი მაღალი უკუგების მქონე და დაბალი შემოსავლების დონეზე როდესაც არის ქვეყანა ეს დარგები ყოველთვის არის ისეთი დარგები რომლებსაც არ შეუძლიათ გზელვადიანი განვითარება ხო აა სწორედ ამიტომ არის კაპიტალის დინება ჩვენთან აა სარესტორნო ბიზნესში ესე რომ ვთქვათ ტურისტულ სფეროში სათამაშო ბიზნესში და ასეთი ტიპის ასეთი ტიპის სექტორებში რომელსაც არ შეუძლიათ მასიური მოთხოვნა წარმოქმნან ესე რომ ვთქვათ მეცნიერებაზე მეორე ერთის მხრივ ანუ მაღალ კვალიფიკაციურ შრომაზე და მეორეს მხრივ 
سعی کنم اونو کن پارتو داشت خورا تا نشون وانی گاولی نموختن اون داشت میبازه سوره داشت پیرو بپشیاره اوت شده بله سعیم تو کس نیست پیرو تو تدریس گامو کپا دا سپتیال اور پولیتیک بیز گذاریم ایسای که در تی ناتیلی روملیت اور اپیلیات لی بیز گانو باشه اول از دیدی نیم استیتیا تو آپس تبی شرشن سرعت سطح مشو بیزنسی گفته تا خود خور بی دبی دوست خور نیم استیتی نزوس دادار مکس داد تولید تون سعی آنو اغراقی ره بولی شده که بیت چون شگوزلیا آنو داوی نخوت آنو چون شگوزلیا داوی نخوت راستیست را پیت از رده با اقتصادی را دارگی بشه سبب میشه تا که نشگوزلیا روم اگه تی سعی نکاوشی داشت کنه بی گاوا که تو نوشه ده که گواکشی شروع ساموش اوت زالیس آن مودی نه تیره ناتیلیاریست دستک میبولی ساینجی نه دستامیت میارو دستک میانو باشه نه سعی کن دستک میبود تا اودی دستی ناتیلی کنسنتری ره بولی اسات سالو واچ رو باشه تا دستک میبود تا اودی دستی ناتیلی کنسنتری ره بولیا کنسنتری ره بولیا سرود کات سار سبو سوپلیس میون نو باشه خو سار سبو سوپلیس میون نو باشه آنوی سه تیپی سوپلیس میون نو باشه روملیت ارکمی کولا دکونومیکس خیلی از اتراقی کولی آکاری فیس روم ساکارتولو گانس خوب بود خوا ساشولو شم سالیان کوچک نبیزگان دروتا گانمالو باشی آنو اما از ده سالیان گانمالو باشی آره چون نبیس کرنتس آنو کارتولی گانو تاری بیس اقتصادی گانو تاری بیس مدلی چون نشم سالی بیس کنه خوا کوچک نبیزگان گانس خوب بود آره چون نبیس کرنتس رومل چه اقتصادی گانو تاری بیس کلاسیکو مدل بشه از گولیس کمپسی مسروم ساموش اوت زالا تان به تان چه مسئله بیزش دست نیست اونا تو اوه بدهس ایام سعی کن سر سبب میونه بسپلیس میونه باش میونه باش چارت لادم میانه بس اونا گذاه دیده است تاودا پیروز است اندستری اون سекторشی داشت هم دیگه که اون پروسترابات سرویسی سекторش آنو چون گانوی تاری بیز مدلی هم کلاسیک اون گانوی تاری بیز پاتنی دن سرو لادامو وارد نیلی اد چون گو سرو لیست اگر نتیجه تلی بیز گانو اول باشه ای رو شه خدوت خود خموز داده تیانه بیان دینامیک است زودتر تر مخصوص هم پروتین بخش مخصوص سن در طول لی کامو کرد نباید ایده از چند هنچی این ارتباط پوبلیکاسیون رو مثلا EMC رو شکل رو گوشت ویژه از اکسترا پیوند استاندارد آشی رو بید سه تا از اکنون بخش داریم یعنی کارتو لیکن اون بیز مدلی اورینتی را بوله است اتو تو شنار چونه بازی یعنی چیله با خیلی سوپلی ببی شاید لبام صیرده برای پرسیولی مکانیزم بیام صیرده با مگرم جالا دو با تلیان سیستم است. اگر گیره بوده تیک نباید. اما تو این سویال اورسی چه بشه ارثی دایگیه؟ داره آریس ارثی دایگیه ام دارو. آریت شلی با سعی سازوگاه دوی برو پنپ شوریس داره کپا. ها؟ تا پیوی کی تیز دباغ کیده؟ چرا دیگه چون خیلی دو مگر لگونم کوچش داشت. دراگت سه مومنتی چون نفرت نگوشی نودس کیده. سعی میکنم. امی تی چون پیدا پیر ایندیکاسیا از خدا اوت ایم اشیرو میزده با تال که اولی آدمی هنی بشه مساله خو ایرتا درتی ایرتا درتی چون رادیکال روی وارد نه سیگاری بیست از اولی اوتان استورو بیست تا اومش اورو بیست کندا این پریود چی رو دست خیلی سخته باشه یک سوالا تا مختا تالیان مکل وادیانی پلیتیک است ولی باس اس خب بود ایرانولی بانکیس گانا که اکثرا هم صریح باس آنو آرا لیبرالولی پلیتیک است گاتاره باس رو دیزاس ایرانولا بانک ما کریتیک گایی آپا توم تا اسی کو ارث چرایی پلیتیک در رو دیزاس شما ویدا سا اول تا اوجان داد خو آم اول ما پلیتیک هم چون گواچو نارم اس اگه کارکه اولی صریح به بیس آخرم تیپ سختیور پلیتیک شه ساده لیبل ها توم تا اس اوری و میمارتوله با زالیان ماله و دا پاوز دا زالیان ماله و دا پاوز دا ایسه و گاد مویت خو این نو لیبرالور ترند بذار و ملیت گولیس ماوس نکاتری اقتصادی پلیتیک از گاتر بس کامره بیشتر مچریس پلیتیک از دا گاه خوب تو این مود میوه ساوباره اس اگه اپوزیسی از دم تاورو با شوریس درس دیسکوسیا میدیس تلیانت نو لیبرالور چرچوشه آنو کارتولا اوت نبم آرشه توالا آرمات ابیس کریتریوم بیومیلز ناتیونالی ما مجربم داشت خدا است آرمات ابیس کریتریوم بیارن تلیاند داپوچ نبودی نئولیبرال رو اقتصادیکور پلیتیکال آنو اسارن سیره داو پاسخگو که بلو با ساختن زیپا آنو سیره سویالو رو خارج میکنه سر اتکان تلیان اقتصادیک استان شپر دبی داره بیوچه تانی درخشی آدم بول میخوام رو ای بیوچه تان شپر دبی تاریس دیدی چون سویالو رو خارج میکنه سینم دلش هست اقتصادیک استان شیوا داره تو داره بیوچه تانو مشکل است میوره اسارس از اینکه 
Sahemsipos, Sruli Unaruba, Muachtinos, Coordinere Bada, Gegmiuri, Economic Politica, Zarmos, the Mesamesaris, Sir Sahemsipos, and Aseveda Kaushrebuli, Gatana Sorebis Politics, Arsul, and Saga the Sahadu instrument of this. Es ege instrument of them three and dominate economic real. I know is from Sahem Tipo, Warsat Hadeps, Warsat Hadeps, Chairios, Sabazrut and then Sepshi or Melis Gulis Homsima Sultana Store about Slivet Guys. Ehara Chekeman crisis. Story Darnishne, Roma Sardu Zoga that Nebisme crisis is Mahasia Tabella Shede Garis, Eltira. Es ich nehme Pinan Surito, an dem ist gar nicht so viel ökonomische Krise. Ich habe es als Ischrom Krise ist schon ein Periode, schwierig, aber auch schwierig. Anu, weil die Krise ist schon nicht bei ökonomischen, ökonomischen Subjekten bis ganz schwierig. Anu, als es als Konkurrenz ist, an ökonomischen Krise ist ja, es sind nämlich die Hälfte die Pause Konkurrenz ja. Die Roma sind gar nicht mehr, weil das ist leer. Amitom, ten soplus, dress me the sauber in Mazerum, he said as the sustebuli, social penebe, who put out for Dizinas Ganistan, and Grizzis Shedegat, the radical Urgazda, Mosaudin, economic Utana Soros. Eha, Es Tauista or Gulis Hopsimas Kais Deba, social re, Sazuga de Bruk, Opileba, oh, Eha, Sakatolosi, train, Samso Hortaira, that's Berumines Gamoraz, as a turn where we saubrept. Es social or utanas or with Muhte, Aisahebaho, manipulate but manipulate bull, politicure, the politicurs in arm the gobe, sugars, magalitat, or Saka Shulis Perochi, Didi Sahelis, Anti Sahelis, Progamus Lebidas, and the Gromos as Arconda, Pirda Piri Sahe, Pirda Piri Sahe, Robert Social or Samartiano, which is Zolis, or than the two Gauks and I accept from them. Magra, Missy Social Urishinarsi. Social Lushinars, Pact of Riotico is from Sazuga Dobis, Didina Cele, Romelitz, accept the Gamudioda, Sege Verg Arazleuda, Legitimatis, Legitimatias, I economic this in models, Ratio Imperio, Charatari, Drem, Drem de Ho, Amitom Drotagan, but the Escris is a Es kriegt es zu arg, na, es war mir sehr nervös, hebi. Rat kann man unter Gamuitus, gerade auch die Politiker aktiv was, muss auch leben, weil die Leute, du kennst ja auch da, da haben Ideologie oder Politiker drüsst es richtig, es hat so arigos. Ja, Pier da Pier, es riad Sozialurie und alles, aber bis jetzt in einem der Gott, an Samartian und bis Twist, einiges dann ist er wieder. Gamu hat alle Proteste, du musst es sich nicht mehr Ragazza, Albat Kide Wirthel, Uke Gabat on the Bulsakatus, Democratizatis Saken, Ragazza Mozo de Baby, Romlevitz, Ratmona Politico Zalebis Merik, never manipulable Tunza, Social Uri, I say this, Zire Beamis, Ratmon de Kemba Politico, and Mela Sombrum, Ice Crisis, Romelitz, Outsile Blacher Sustaps, in Sire Sashual Openness, Ratsakatoshi, as it was a name Nella, I said. Is the Buddha Tunsarci Strafat, Gamu Pitaus, I am Penis Shesadle Blue Webs, Razar Princip Stabil Rubis Eterti Garanti. Magram, I Meore Sakit Hitch, Meore could hitch a willia, Chuan Shohedot, I'm Sakit Rogurts, I'm Mildina Rotseps, Rogurts, Gamuts, Gamma Rogurts, I say again, Gamuts, I was a progressive Zalebis. I say, well, Sahems it was Europa sheets, Ara Europe, Ukraine sheets, crisis my Zula is from Gai part of the Gai part of the Binai, so it got Sakhtar social, but who's going to be Zaria? Hosakatolo, she has mocked at the race from Piru, Sahems from Ariara, is from Umush Europa, Romelitz, Aris Gamut, Olgare, Zalebis, Migare, Ragata, Mizezebisgan. Ari Sahemsi post Pasus Gavlovano, Absent Hosh, Virus Chai to Allah Rogus Ara, and Logic Arari, Miss Sahems from Shemoyo, as soon Sharubis does Dahman. Logic Aris is from his Sahemsi Ho, at Hadeps, Roma Individibis, Dasak Mebulebis, Brali, 
და დანაშაული არ არის ის რომ დაკარგეს სამსახური ხო აი ამ ლოგიკის აღიარებიდან ერთი ნაბიჯია იქამდე მეორე ლოგიკამდე რომ ჩვენ განვაცხადოთ რომ საბაზრო ეკონომიკაში ინდივიდების ბრალი არ არის ასეთი ტიპის მასიური უმუშევრობა ეს არის სხვადასხვა ამ თემაზე მქონე ბოლოსკენ უკვე კითხვა რამდენად არის ეს ერთი ნაბიჯი და რამდენად არის ეს ხო ასე დროებითი დროებითი სულა ასე ვთქვათ დიდი მადლობა თორნიკე ძალიან კარგი შეჯამებისთვის ანუ შენ ახსენეს ეს სახელმწიფო და რეალურად ჩვენ თემაც ეს არის რა რო ასე მცირე სახელმწიფოს იდეოლოგია და მცირე სახელმწიფოს რეალიზება აა ის რაც ასაც გულისხმობს ჩვენი განვითარების მოდელი რეალურად გულისხმობს მცირე სახელმწიფოს სოციალური დაცვის მიმართულებით მცირე სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის კუთხით და გულისხმობს ამავე დროს აუცილებლობით ძლიერ დიდ სახელმწიფოს რეპრესიული მიმართულებით და ძალიან კარგი ასე თქვათ მიმართულება შემოიტანა შენ რაც მე განხილვაში გამომრჩა ეს არის პრივატიზება ძალადობის და ეს ძალადობის პრივატიზება რომელიც ხშირად ასე არეგისტრირდება სამართალში და არის რეალურად ძალადობა რომელიც არის ლეგალური ლეგალური ძალადობა ხო და აი ეს მცირე სახელმწიფო თუ გაგრძელდა და თუ ეს ერთი ნაბიჯიც არ გადაიდგა და გაგრძელდა ეს ერთი მას გავაკეთებ შენ ნიშნა სავით აი მაყურებლისთვის როდესაც ჩვენ ვწავლობთ მცირე და დიდ სახელმწიფოზე ხშირად არის ხო მე ეს ეს გაუგებრობა რა ჩვენ ვწავლობთ სახელმწიფოზე როცა ძლიერ და დიდ სახელმწიფოზე ვწავლობთ სახელმწიფოზე რომელსაც აქვს აა პასუხისგებლობა აღებული სხვადასხვა სოციალურ შედეგებზე რომელსაც საბაზრო განვითარება იწვევს ეს არის უმუშევრობა და სიღარიბე და უთანასწორობა და არა მაინც და მაინც ანუ ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ძლიერ და დიდ სახელმწიფოზე ამ კუთხით ხო თორ ეს არ არ გულისხმობს არ გულ არ უნდა დატოვოს ამ ნისტაბეჭდილება რომ მცირე სახელმწიფო ანუ მცირე ზომის სახელმწიფო ეს არის სუსტი სახელმწიფო პირიქით როგორც ისტორია გვასწავლის ჩვენ მცირე სახელმწიფოები ანუ სახელმწიფოები რომლებსაც არ აქვთ მაღალი სოციალური დანახარჯები უფრო მეტად რეპრესიულები არიან რომლის მართა ნათელი მაგალითი იყო აი საკაშვილის პერიოდი ესე რომ თქვათ ანუ პიკი იყო ამის ესე რომ თქვათ და მაგალითად ჩილე ხო ანუ ესეთი ტიპის სახელმწიფოები რომლებსაც ანუ აქ საუბარი არ არის ესე რომ თქვათ ძალ ძალაზე პოლიტიკური ხმა მეც ამ მცირე სახელმწიფო სოციალ ეკონომიკური პოლიტიკის მიხედვით ეს მაყურებლისთვის ხო რო ანუ ხშირად ირევა ხო მე ეს ორი დიდი მადლობა თორნიკე რო დაგიბრუნდებით კითხვით და მინდა რომ ანასთან გადავიდე შეკითხვით ან თან თორნიკე მისაუბრა ძირითადად ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და მინდა რომ ეხა ბო მისაუბროთ ამ რაღაცა რეპრესიულ პოლიტიკაზე მის ამ მანქანაზე ამ მანქანის ბუნებაზე და დინამიკაზე და ტრაექტორიაზე რომელიც ხონდა ამ რეპრესიულ აპარატს და აქვს დღემდე ბოლო ათწლეულების განმავლობაში თქვენ ანახართ ან საზოგადოების ცნობილია როგორც ერთი ერთი გამოჩეული მოწინააღმდეგე წინახელისუფლების დროს რეპრესიული აპარატის დღესაც ასე თქვათ ჩართული ხარ ძოლაში სასამართლო დამოუკიდებლობისთვის სასამართლო დამოუკიდებლობისთვის და ასევე ეწოდებული კლანის თანდაპირისპირებაში ამავე პერიოდში რაღაც არის შუა პერიოდში თქვენ ამავე რაღაც მთავრობაშიც მოგიწიათ ყოფნა და თითქოს ასეთ აი დინამიკა იკვეთება ხო რა ასე რაღაც პიტი რომელსაც ეს თორნიკე საუბრობდა მე მეტობ რაღაც პერიოდი ეს ძალა დობრივი ხასიათის შენელება რამაც განაპირობა და თქვენი თუ აქტიური ჩართულობა ხელისუფლებაში და ანა ანამ დაგვტოვა მე გონი ტექნიკური მიზეზების გამო მაგრამ დაგვიბრუნდება მაშინ გადავა გურუსთან კითხვით ნა გურამ ანუ იქ დაახლოებით იგივე კითხვა მინდოდა შენ თქვენ დამესმა დამესვა ანუ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ისაუბრა თორნიკემ და საინტერესოა როგორ ხედავში რომ აღწერს ძალადობრივი რეპრესიული აპარატის განვითარებას და დინამიკას წლების განმავლობაში და დღეს ამ დგომარეობა არის საგანგებო მდგომარეობის დროს როგორ ხედავ შენ ამ რაღაცა რეპრესიული აპარატის გააქტიურებას და რა 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 მიმართულებები თუ შეიძლება რომ ამაზე ანა ბოდიშ გადავედი კითხვით გურუსთან და მოდი გურუს არ არის პრობლემა თორ მე რაღაც ტექნიკა ამოტრიალებული არის ვიდეო და თუ შეიძლება რომ კი ტექნიკა გავაკეთე ხოთხავა კი ბატონო მე კარგი მადლობა კოტე კოტე შენი გავხსნები სიტყვას და შემდეგ უკვე თორნიკეს მიმოხილოთ ეკონომიკაზე 
პრინციპს ძალიან საინტერესო პერსპექტივა ასხსნის და რეალურად კარგად დაჩვენებს რომ მართლა კრიმინალთან ბრძოლა არ არის ვიწრო საკითხი და ის თუ რამდენად კომპლექსური არის ეს ეს სფერო და მათ შორის იგივე სახელმწიფოს ხრიდან რეპრესიულ ძალის გამოყენებაც არ არის რაღაცა კონტექსტიდან მოწყვეტილი საკითხი და ის ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზე არის დამოკიდებული ამ რეპრესიულობის ინტენსივობა თორნიკე ასევე დავეთახვები იმაშიც რომ რაღაც ჩვენ ბოლო წლებში რადიკალური ტრანსფორმაცია რადიკალურად ახალი იდეები არ გვინახავს ეუ უფრო კრე კრიმინალთა ბრძოლის კუთხით ვისაუბრობ ამ შემთხვევაში ანუ კრიმინალ ანტი კრიმინალური პოლიტიკის კუთხით ჩვენ რაღაც რადიკალური ახალი იდეა არ გვინახავს უფრო მეტად ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ ამ ინტენსივობის შემცირებაზე რაც წინა წლებში იყო თორმე რადიკალური ახალი იდეები დანაშაულთა ბრძოლის კუთხით ნამდვილად გამიჭირდება რომ ვისაუბრო ამაზე ერთი რამე რაც ნათელია ეგ არის რომ ჩვენ პრინციპში წლების განმავლობაში და ეს არ არის ახალი პრობლემა წლების განმავლობაში სოციალურ პრობლემებს სოციალურ საკითხებს ხედავთ როგორ გვარდება ან ნუ ძდელობა ყოველთვის ასეთი მოგვარების კრიმინალური საპოლიციო ძალით და ნებისმიერი ტიპის სოციალური კონტექსტი ნუ განსაკუთრებით ეს უკვე 2003 წლიდან არის შეგვიძლიაობა ვისაუბროთ ჩვენ ამ ტენდენციაზე როცა უკვე თუ არა სახელმწიფო სტრუქტურები გაიმართა და სახელმწიფო სტრუქტურების ძალაუფლების ქვეშ მეტნაკლებად მოექცა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ხო ჩვენ აქედან მოყოლებული ხედავთ კონკრეტული სოციალური კონფლიქტების სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტები ტების გადაჭრა როგორ ხდება საპოლიციო ძალით იქნებოდა ეს თუნაც ძალიან ადრე რომ გავიხსენოთ ხო იგივე ეკლესიასთან პირველ დაპირისპირება როცა იყო რაღაცა საპოლიციო დიდი საკურთო მანქანით შესვლა ან რასაც ბოლო წლებში უყურებ ჩვენ ხო კონკრეტულ უმცირესობებთან მიმართებიდან კონკრეტული რეგიონების კუთხით იგივე პანკიშის რომელიც თხიან თუსაფთოების და რაღაც საპოლიციო ჭრილში არის დანახული ასევე 2021 იუნისის მოვლენები როცა რაღაცა მასობრივი საზოგადოებრივი პროტესტი პაპი პოლიციური ძალით იყო გამყოებული და ამის კარგი მაგალითი ასევე ნარკოპოლიტიკაც რომელიც თხიან იყო თხიან დაღ იქნებოდა ნარკოპოლიტიკაც რაღაც კრიმინალი კრიმინალურ პრობლემად ანუ სისხლსამართლის პრობლემად მაშინ როცა ამას ცხადი აქვს ძალიან სერიოზული განზომილება სოციალური და ეკონომიკური კუთხით ხო ამ პრობლემებს ფაქტია რომ სახელმწიფო წლების განმავლობაში და ახლაც ასე გძელდება ამ პრობლემებს აღიქვამს ხოლმე და ხოლმე უსაფრთხოების ჭრილში და შესაბამისად უსაფრთხოებიდან უსაფრთხოების შიდან გამდინარე მათთან მათთან გამყავების თუ მათთან კომუნიკაციის ერთადერთი გზა არის ხი შემთხვევაში სწორედ საპოლიციო საპოლიციო გზები ჩვენ რა ვიღოთ ამ რეპრესიული მანქანის განვითარების ისტორია ხო მოკლედ რომ თქვათ ზუსტად ეს რეპრესიული აპარატი ძლიერდება სხვა სხვა სახელმწიფო სხვა ინსტიტუტების შემცირების ან მათ მიმართ ნაკლები ყურადღების ფონზე და პარალელურად იგივე 2004-5 წლებიდან როცა საპოლიციო რესურსები და ნულოვანი ტერიტორიის პოლიტიკისთვის მიდის მზადება დაახლოებით თუ სწორად მოხსნა ადჯერ აღემატებოდა ხოლმე ხოლმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი მთლიანად მთლიანად სასამართლო სისტემის სასამართლო ხელისუფლების ბიუჯეტს ხო და ბევრ სხვა ფაქტორ ბევრ სხვა ფაქტორთან შეგვიძლია უბრალოდ გამოსაჯოთ რამდენად პრიორიტეტული იყო ამ მიმართულებით მუშაობა სახელმწიფოსი და რამდენად სუსტი იყო სხვა მიმართულებებზე სახელმწიფოს აქცენტები თორიკე ასევე ახსენა რომ ეს სისხლის სამართლის და სადამშიელო აპარატი და სისტემა მართლა რამდენად ფართო არის და რამდენად ცდება ხოლმე უშუალოდ კრიმინალის სფეროს და ანუ არაერთი კვლევა არ დამბლოთ ამაზეც თუნაც ციხე როგორ მოიაზრება ეგოს შრომითი ბაზრის მთავარ მარეგულირებელ მაკონტროლებელ ინსტრუმენტად და თუ კი შრომითი ბაზარი ვერ ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობის მასიურ დასაქმებას ციხე ნამდვილად შეიძლება აღმოჩდეს ერთ-ერთი ჩამკეტი რომ და არეგულიროს და ციხის პოპულაციის ზრდის ხარჯზე და არეგულიროს ერთგვარად ანუ შრომითი შრომითი ბაზარი ხო აქ ასევე საუბარი იყო იმაზე რომ ან ძალიან ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ჩვენ თქვა ასევე დაუსვათ ეს კითხვა ვის მიმართ ვის მიმართ გამოიყენება ეს საპოლიციო ძალაუფლება და საპოლიციო იძულების ღონისძიება ხო ნუ იგივე ნულოვანი ტერიტორიის პერიოდში და ახლაც ჩვენ რომ სტატისტიკას ჩავხედოთ მთავარი დანაშაული ყველაზე გავრცელებული დანაშაული არის ეკონომიკური ან ქონებრივი დანაშაულები 
და შემდეგ უკვე მეორე რიგში მოდის ნარკოტიკული ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული დანაშაული, ხო? ორივე ეს ეს კატეგორია დანაშაული, ხო? თავისთავად არ მიუთითებს ძალადობრიობაზე. ამიტომაც ძალიან ძარია ხოლმე ის დასკვნებია წინასწარი შეფასებები რომ ჩვენ ჩვენ ვართ ძალადობრივი საზოგადოება, ხო? ხშირ შემთხვევაში ზოგად მაგითი ამართლებენ ხოლმე და ლეგიტიმაციას ამითი უძებნიან ხოლმე საპოლიციო ძალის გამოყენებას, რომ აი ჩვენ ვართ ძალადობრივი საზოგადოება და ამიტომაც ვჭირდება ძლიერი რეპრესია რომ ეს ძალადობა რაღაცნაირად დავამარცხოთ ხო ეს არ არის სწორი დასკვნა ნამდვილად ძალადობრივი თუ კი რამე არის ჩვენს ქვეყანაში ეს არის ზუსტად ის პოლიტეკონომიკური სისტემა და მათ შორის ანტიკრიმინალ ანუ დანაშაულთან ბრძოლის პოლიტიკა რომელიც საბოლოო ჯამში უბიძგებს მოქალაქეებს რომ გადავიდნენ დადგენილ ზღვებზე რომ შემდეგ უკვე ლეგიტიმური იყოს სახელმწიფო გამოიყენოს საპოლიციო ძალა ზუსტად ეს ორი კატეგორია მართლა ნამდვილად ჩემი აზ ხადად მიუთითებს იმაზე რომ საზოგადოებაში როცა ეს ორი ორი დანაშაული არის გავრცელებული, ხო ამის მიზეზი არა კრიმინალური და ძალადობრივი არამედ ან სოციალურია, სოციალურ ფრუსტრაციასთან დაკავშირებული, ხო ან წმინდა ეკონომიკური რაც უბიძგებს ადამიანებს ეკონომიკური დანაშაულის ჩადენას. და აქ ასევე ერთი ფაქტორი რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის არის რომ 90-იან წლებიდან მოყოლებული ჩვენ მუდმივი რაღაც რადიკალური ტრანსფორმაციების პერიოდში ვართ და რადიკალური ტრანსფორმაციებს არ გულიცხობ ხოლმე ხოლმე პოლიტიკური ტრანსფორმაციებს ხო აქ ამასთან სდევდა ეკონომიკური ტრანსფორმაციები კულტურული ტრანსფორმაცია და საბოლოო ჯამში იგივე თუ უნდაც შრომითი ბაზრის რადიკალური ნუ შევა მოსპობა და ვარ ხოთმარ მინიმუმ რა ძალიან რბილად რომ თქვა შრომითი ბაზრის რადიკალური სახეცვლილება მოხდა ხო ამ პერიოდში და ის ადამიანები რომლებსაც რაღაცა უნარები ქონდათ 90-იან წლებამდე აბსოლუტური ფაქტიურად ძალიან ახალ რეალობაში გაჩნდნენ სადაც მათი მანამდე არსებული ცოდნა გამოცდილება და რაღაცა უნარჩევები იმდენად რელევანტური ვეღარ იყო ხო ასეთი ტრანსფორმაციების პირობებში და იმ 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 დათქმით კიდევ როდესაც მუდმივად სუსტდებოდა სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინდობა და კრიზისულად დაბალი იყო ხო სახელმწიფო ინსტიტუტების ადმინდობა ცხადია და კიდევ როცა ამას ემატება უკვე თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა რომლის მთავარი მთავარი კრიტერიუმიც და მთავარი ერთადერთი საზომი ამ ასეთი წყობის არის ეკონომიკური წარმატება ხო როგორც ცენად ქვეყნის ისე ინდივიდუალური წარმატებაც იზომება ეკონომიკური წარმატებით ცხადია ამ დროს უკვე ბევრად ბევრი ბევრი მოტივაცია არსებობს ეკონომიკურ დანაშაულის ჩადენის და ზუსტად აქ ნამდვილად თორნიკებს სწორად ახსენა დანაშაულის ეკონომიკურობაზე და ეკონომიკურ დასაბუთებულობაზე ხო ჩვენთან ნამდვილად ესე შეიძლება წავიკითხოთ ბოლო წლებში და პრინციპში ახლაც ნამდვილად მე არ გონია რომ ახლა რაღაც რადიკალურად ახალი ვითარება გვაქვს სამწუხაროდ ახლაც ა ინერციით იგივე სურათ სურათია შექმნილი ამიტომ როცა ჩვენ ნულო ანტოლერანტობაზე ვსაუბრობთ და ნულო ანტოლერანტობის ადრესატებზე და მიდის შედეგებზე ხო აუცილებელია ჩვენ თქვათ რომ ამ პოლიტიკის ხარჯზე და ის შედეგები რაც ციხის პოპულაციის გასამაგება და ჩვენ ევროპაში პირველ ადგილზე ვიყავით ხო რეთას 13-14 წლებში ციხის პოპულაციით ვიგვისტრებდნენ თუ სწორად მახსოვს რუსეთი და ნუ მთებ სოფიოში მე მგონია ამერიკა გვისტრებდა შეერთებული შტატები გვისტრებდა მხოლოდ ამ ამ მონაცემთან მოსახლეობასთან შედარებით ციხის პოპულაციით ხო ამ ამ პოპულაციის ძირითადი ნაწილი სწორედ იყვნენ ეკონომიკურ დანაშაულში ჯარდობული და ნარკოტიკულ დანაშაულში ჯარდობული ადამიანები ანუ სოციოეკონომიკური პრობლემებით ნასაზრდოე პრობლემებს სახელმწიფო ცალსახად უდგებოდა რეპრესიული სადამშენებლო ინსტრუმენტით და ნუ იმაზე აღარ ვიტყვი უკვე შემდეგ ციხეში რა ვითარება იყო და აუცილებლად მართლა უნდა აღინიშნოს ეს რომ ეს არ იყო რაღაცა რეჟიმის ბოროტი ბუნების ანუ ესე არის წავიკითხოთ რომ ის ბუნებით ბოროტები ან რაღაცა ასეთი ბუნება ქონდა იმ რაღაცა ან პიროვნული პიროვნულ გადაწყვეტილებებამდე არ უნდა დავიყვანოთ ეს ეს იყო ნამდვილად პოლიტიკური მდგომარეობის სიმპტომი ამ ამგვარი ტიპის ძალადობა ციხის პოპულაციის ამგვარი ზრდა და შემდეგ ციხეში შიგნით ასე ასე მოწესრიგება ასეთი წესრიგის ამგვარი ფორმებით დამყარება იმიტომ რომ სხვა გზით შეუძლებელი იქნებოდა იმ 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 საზომებით წარმატების მიღწევა რაც მაშინ არსებობდა საბოლოო ჯამში მივიღეთ ეგეთი ვითარება ხო როცა ფაქტიურად მეტი გამოსავალი ამ აბრაზო როცა საუბარი არის ხოლმე კიდე ერთი დეტალი არის როცა საუბარი არის ხოლმე რომ აი 2009 წლიდან უნდა დაწყებული იყო ნულოვანი ტოლერანტობის ნელ-ნელა შემსუბუქება ხო ესეც მცდარი მცდარი შეხედულება მგონია რა იმიტომ რომ ამ ამის 
პარალელურად თუ კი რადიკალური სოციალური ეკონომიკის სოციალური პოლიტიკის რადიკალური ცვლილება ამას არ გაუმაგრებდა ზურგს ხომ ის პოლიტიკა კვლავაც საჭირო დარჩებოდა და კვლავაც საჭირო ლიბა იქნებოდა მოსახლეობის სოციალურად მოწყვლადი და ეკონომიკურად მოწყვლადი ფენების ამგვარი კონტროლი მაინც საჭირო იქნებოდა ამიტომაც მე სკეპტიკურად ვარხოვდი განწყობილი როცა მიდის საუბარი რომ აი 2019 წლიდან უნდა და ეს სინანული თრო არის ხო საუბარი რომ ამ ბოლო წლებიდან თუ შესაძლებელი იყო ნულოვანი ტორონტოს პოლიტიკის შემსუბუქება ხო ნუ შეიძლება ამის სურვილი ვიღაცებს ქონდათ მაგრამ მაშინ ანუ იმ დროისთვის არსებული პოლიტიკონომიკური მდგომარება არ გონია რომ ამის დიდ ამისთვის დიდ სივრცეს გააჩენდა ნუ დღესაც ჩვენ ცხადია დღეს უკვე აღარ გვყავს ამ რაოდენობის პატიმრები თუმცა დანაშაულთა ბრძოლის პოლიტიკა არსებითად არსებითად არ შეცვლილა და აი ნარკოპოლიტიკა თუნაც ამის ძალიან მკაფიო მაგალითი არის ხო ნარკოპოლიტიკის ოთხი ძალობის ინტენსიობა ერთი ხრუ შემცირდა მაგრამ მუდმივა დეს ადამიანები კვალაც საპოლიციო კონტროლის ქვეშ არიან და კვალაც ნებისმიერ დროს შეიძლება მათ მიმართ სახელმწიფო თვალსაზრისით ლეგიტიმური იქნება ამ ადამიანების ამ ადამიანებზე რაღაცა რეპრესიული ძალის გამოყენება და მათი საპატიმრეებში გამოკეტვა ნუ დღეს აუცილებლად უნდა შევიხო ასევე საგანგებო მდგომარეობის პირობებშიც რა ხდება და ესეც სიმპტომატურია ჩვენ მე არ უკითხულობ საგანგებო მდგომარეობას ისე რომ ეს არის რაღაცა კონტექსტ ისე კონტექსტიდან ამოწყვეტილი მდგომარეობა საგანგებო მდგომარეობაში წამოსული პრობლემებიც აქ იდენტიფიცირებული პრობლემებიც გონია რომ უფრო მეტად ზოგადად ორდინალურ ვითარებაში არსებულ პრობლემებზეც მიუთითებს ხოლმე და აქაც თუ კი საუბრობ ჩვენ იმაზე რომ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ძირითადად წესრიგი მყარდებოდა ისე აკრძალვებით და საპოლიციო ძალის გამოყენებით და ხოლმე მეორე პლანზე იყო ჩვენ ნახეთ ხო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა 21 მარტს და შემდეგ გაგრძელდა ის 22 აპრილს და ხოლმე ამის შემდეგ ვიხილეთ ეს ეგრეთოლებული ანტიკრიზისული გეგმა მანამდე ვერავითარი ხედვა სახელმწიფომ ანუ ყოველ სხვაში არ ვიცოდი ჩვენ რა რა ხედვა ქონდა სახელმწიფოს სოციალურ ეკონომიკურ გამოწვევებთან დაკავშირებით ესეც სიმპტომატური არის და ესეც მიუთითებს რეალურად პრიორიტეტებზე ხო პირველში რაღაცა წესრიგი და კონტროლი და შემდეგ ამას უნდა შემდეგ ხოლმე მეორე პლანზე გამოდის უკვე სოციალური დაცვა რაც პრინციპში ბოლომდე ზუსტი შეიძლება არც იყოს და ბოლომდე სწორი იმიტომ რომ ხშირად ამ უსაფრთხოებას და წესრიგს საფრთხე ექმნება სწორედ სოციოეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე და თუ კი პირველ რიგში ამ სოციოეკონომიკურ პრობლემებზე არ ვიმშჯელეთ და არ მიეხედა იმებს მე რო უკვე თითქოს უმართად გამოდის ხო საქმე და რაღაცა იმ პრობლემაზე იბრძვი რომელიც მეორე ხარისხოვანია და ამ შემთხვევაში შეიძლება ასე იყოს ამის ნათელი მაგალითი თქვენ ის არის რომ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ჩვენ ნახეთ ხო ეს პოლიციის შიშველი ძალა ძირითადად ვის მიმართ გამოიყენებოდა ეს შეიძლება იყვნენ გარემოვაჭრები რომლებიც რომლებსაც უბრალოდ სხვა არჩევანი შეიძლება არც ქონოდათ რომ სახში სახში დარჩენა შეიძლება ამ ადამიანებისთვის უფრო სახში დარჩენის მაგივრად ამ ადამიანებისთვის ბევრად რაციონალური და დასაბუთებული იქნებოდა რომ გაერის კაცაკუთარი ჯანმრთელობა და გარეთ ევაჭრა თუნდაც უსაფრთხოების წესები დასდარგოთ ხომ აქაც სახელმწიფოს პრიორიტეტი აბსოლუტურად რადიკალ რადიკალურ ცხონერი რომ ყოფილი იყო და უფრო მეტად მხარდაჭერაზე ორიენტირებული რომ ყოფილი იყო და თუნდაც დახმარებდა ამ წესების დაცვაში თუ დისტანცირების რეჟიმის დანერგვაში აღარც იქნებოდა ხომ მათ მიმართ საპოლიციო ძალის გამოყენების საჭიროება თუმცა ჩვენეს არ გვინახავს და ისე აპრიორი პირველ პირველ ეტაპზევე საპოლიციო კონტროლი უნახე. ამიტომაც ეს სიმპტომები ჩემი აზრით არამარტო საგაგებო მდგომარეობაში ბევრად მართლად ნამდვილად იქნება რელევანტური და რადიკალურად გასაკრიტიკებელი პოსტ კოვიდ პერიოდში საგანგებო მდგომარეობის პირობების შემდეგ იმიტომ რომ მაშინ კიდევ უფრო მეტად ვიგრძნობ ჩვენ ამ კრიზისით გამოწვეული სოციოეკონომიკური სოციოეკონომიკური შედეგებს და გამოწვევებს და მაშინ კიდევ უფრო მეტი ლეგიტიმაცია შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოს იმისა რომ საპოლიციო ძალა გამოიყოს და უფრო მეტი აქცენტი გააკეთოს ამ რეპრესიების რეპრესიული მექანიზმების გამოყენებაზე პრინციპში სულ ეს იყო რაღაც მინდობა მადლობა მადლობა გურო ძალიან დიდი მადლობა აა რეალურად ხა რაღაცა ჩვენ საუბრობ ხო ეს რაღაცა განგრძობითობა განგრძობადობა ამა მაჩორის ნულოვანი პოლიტიკის ხო რაღაცა გაგებით ეს არის 
შედეგი იმისა რომ ეს ტრანზიცია რომ ეს მოხდა ვა ხელისუფლებას შორის ამ ტრანზიციას არ მოყვა რეალურად სტრუქტურული მიზეზების გაანალიზება იმ ძალადობის რომ ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს ხო ანუ დიდიწილად ეს საკითხი გადაწყდა რაღაც საჯარო სივრცეში ინდივიდუალურ მორალურ რაღაც დანაშაულებზე აპელირებით და სისხლის სამართლის მექანიზმებით ხო და არც სანამ უმუშევრობა არ და არ ჩაითვლება საზოგადოებაში ეს ერო თქვათ განაშაულად და ეს ეგი უმუშევრობა იქნება აღქმული როგორც ბუნებრივი ობიექტური მოცემულობა რა ანუ დღეს სწორედ აი მომენტია რომ უმუშევრობა უპირონო დანაშაულად არის ჩაცვლილი ეს მის და პოლიციის მიერ ან რამე სტრუქტურის მიერ გაზალოფლების გადაცნობა არე პირდაპირ დანაშაულად ანუ ეს უნდა მოხდეს რომ აი ამისის რომ ანუ ეს უმუშევრობა არ არის სუბიექტის გარეშე არ არის კონკრეტული დამნაშავის გარეშე და არ არის კონკრეტული ინტერესის გარეშე და ასევე სიღარიბეც ანუ ეს არ არის რაც ობიექტური მოცემულობა და აი სულ არის ერთ-ერთ ცენტრალური ალბათ და შენ ფიქრობ რომ ამ სახელმწიფოს როლის გაზდა ამოცემულობაში როდესაც სახელმწიფო რეალურად აღიარა დე ფაქტო მაინც თუ დისკურსულ დონეზე არ არ რომ უმშეურობა იყო და არის და ეს სოციალური და სოციალური სიდუხჭირი არის ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა თუ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში რაღაცა იმედის ნიშანწალი ჩდება არა იმედის ნიშანწალი ჩდება იმ კუთხით რომ საზოგადოება დღეს ხედავს იმას რასაც აქამდე ვერ ხედავდა რომ სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა გარკვეული ტიპის პრობლემებს პირდაპირ გადაუპირისპირდეს რა შეიძლება ხო 200 ლარი არ არის საკმარისი და ასე შემდეგ თუმცა ანუ ჩდება უკვე სახელმწიფოს ლეგიტიმაციის მოქმედება ანუ ლეგიტიმური მოქმედების საჭიროება საზოგადოების ხრიდან ანუ ეს აქამდე არ იყო ეს ერო თქვათ რა ამიტომ ეს იძლევა სტიმულს რომ სხვა ტიპის პოლიტიკური დისკუსია წარიმართოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში რა ანუ არა მხოლოდ ამ გადასახადების კუთხით ეკონომიკაში ჩარევის კუთხით ასე მე მას არ ვიძახი რომ გაუნაცდება თავი და თვითონ შეცვლიან არ შეცვლიან ამის უკან მე როგორც თუ უკვე ინტერესები და თუნდაც იმ ის რომ უმშერობის დაზღვევა იყოს ეს პირდაპირი შეტევა არის ეს ერო ეკონომიკურ ელიტაზე ეს ნიშნავს ირიბათ იმას რომ სამუშაოს რაღაცა ისეთ არა ღირსეულპირობებს არ დასაქმდება არ დათანხმდება ძამბეური დასაქმებული ხო ანუ ეს საკითხები არის ბრძოლის საკითხები რომლებიც მომავალში უნდა დადგეს თავის თავს შეიძლება არ დადგეს მაგრამ ჩვენ უნდა დავაკეთოთ ა ანაც შემოვიდა მოდი და ყოველის აი მე მგონი ანა ისე ვარ არის მე მგონი და გავაგრძელოთ ეხა გიო ხო ნუ გურომ როგორც ის საუბრა ხო რეალურად ამ ამ გარდობითობაზე და იმაზე მინდოდა ის მა მინდოდა რომ რეალურად ეს სისხლის სამართალი და რაც ინდივიდუალ მოალუზე მორალურ რაც გადაცდომებზე და ნაშრომებზე აქცენტი არ გვაძლევს საშუალებას რომ სტრუქტურული მიზეზები გამოვალინოთ ამ ძალადობრივი პრაქტიკები ეს რა ეს უნდა მომხდარ იყო და ეს არ მოხდა და ამიტომაც გვეპარება ვერ ვიხელთებთ ამ გაგრძობადობას რეპრესიული პოლიტიკებისა დღეს საინტერესო არის ხა გიუგუ რომ ისაუბრა კონკრეტულად რაც ტიპის სოციალურ პრობლემებზე და სოციალურ კრიზისებზე რეპრესიული ინსტრუმენტების პასუხის პრობლემებზე და საინტერესოა თორნიკე პროაქტიულად აი მა ეკონომიკური მოდელის პირობებში რა მიზნებს ემსახურება რეპრესიული ინსტრუმენტები და გულისხმობა ამ შემთხვევაში რაღაც ტიპის ქვემოდან ზემოთ რესურსების გადანაწილების მიმართულებას ამ შემთხვევაში არ არის არა როგორც რაღაც არის რეაგირებითი ონიციება როდესაც რაღაც ტიპის სოციალური კრიზისი სოციალური კონფლიქტი წარმოიშვა პარამეთ როგორც რაღაც პირდაპირი იარაღი იარაღი და ინსტრუმენტი რაღაც არსებული ეკონომიკური ხედვის განხორციელების და რაღაც ასეთი მართველი კლასის სხვა კეთილ დღეობის და მათი ინტერესების რეალიზებისთვის ტონიკ არის მის არის მის ტონიკ შენიშნება. ხო ეს საკითხი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ აი ხა ამ კრიზისის შემდგომ პერიოდში დადგება ერთ-ერთი ამისი გამოვლინება იქნება ვინ გადეხტის ვალებს ეთქმება ცენტრალური საკითხი თუ ვინ უნდა გადეხადოს ეს ვალები რა რომელსაც ვიღებთ აა და მე დიდი მოლო ეს ერო თქვა ეს ტიპის მოლო დინი მაგრამ ამოლების გადახტა მოხდება არაპირდაპირი გადასახადების კვალი გაზრდით და არა პროგრესული გადასახადის შემოღებით მიუხედავთ იმისა 
میخواد اوتیم بیسارم، او که راحت سعیار که اولی دنی تربیت شه میاد پروگرسولی داده سخت است پرنسپی خالد دو اسرار اوت کات او او کو لوگیکی تر دبل شه مسالمیانه بیس دبی گرا شم تیز دبی مگرام تو آن مختا زمود صردای سر اوت کات اسیت نبا ارتباطی اینسترومنتی میسرم میکنه اون کو ایلتا آن این میسرم سخت است پس زیگ آره نه گدا از ربیس مود مود چی چون که آروارت است وارت راحت است اسرائیل تو آنو ای خم تیل برجوله تا وای مزرم تا برندس اس اگرچه تو دبولی بیزنس از یوزو کریزیسی شم دیگه را دا خیلی هم از ساو برابر رو ایساز وگه تو دیسکورسی تو خیلی لوده با رو دیست دا برنده با اس بیزنس از یوزو را دا ساک میم شور از بیزنس از یوزو لاریش تو آره سامارتلیان ای اکنون اما زمان تا وقتی است ساو بارم دو خیلی لاس هات خوب سخارو آنو اقتصادی که ریلیت داره نکل بشه نیا تا خا دهان دلیل بگم اره و بیشتر رو ساموش از جالس هاروزه ساموش از جالس میدن سخنان ارتباط پیشکریزیسی است آمی تو ماتی اینترنتی تاریس روم آنو آمی تو میارو خدا و خامه امین دیناره کریزیسی راغت ساتی پیسای نزدیک تریل من گاموزیه بیت راست آوتشل بیلی تاری راست مامان چی مگر آنو آموزشم خواهد شو پرو آرسیس روم قیلا ششی نبودی یادت آ قیلا سوندا رات کمدا مینیمالور دادن خارجی بیدا مینیمالور گذاشتن اصلا بیت مگر ما اینس گام موجود بود از رود کرد را آمی تو دانش شما نیکنه با از بیزنس از یوزوال شی رو شویده تو چندا راست بوریس موب تایم مغازه سوپر داینس کرد را تا اگه ارتباط پیدا نبودیک نه مام گذاشت سخت دوبار سعی کردی رو گرد داد گیبا هم کریزی سیستم دیگه این دارو ساندی در آوردن رو بتوان لگی آنو اون پروژه بیوچس دپتی دیگه ایز دو بعد آنو دا میوره که دیگه تو کوچن مگوین دیبا رون کاوگ جلو تو میشه رو بیش دارو بادا کدوم خدا تو نت سوکسیالو بیاد توی سیستم بیست چون ایس هت زن میشوم من یارو درست چون اون کپیل دا پروژه گویا سازو گذاشته باش اوکس نت رو مای خوب خدا تو دیدی بیوچتی آریس کارگی دید بیوچه چه از لیاش این داغی توست. دیس می دانو روش تی با ساختن تو میار زروم می سپریت سندی شگی نبود تو شگی نبود لیو کوشن شگی لیا سخاتی پیست لپا را که اتار ماوس از اوجا دوی بسته نه آمازیم با کسای اوبار. یانو ایشون دید بیوچه تی کارگی یاد نه ایس ایس دایس یانو آماس رو تمام بود ایزدا شوی با ماکروس اولا دی خرجی بر اتار ماوس دا ایزدا شوی بر اولا گذاشت. که سعی کنیم مادو با آن از شما گویت تا تکنیک کلی میزه بیش کم است خانی کاتی شلی پا آن از ایت خوب سوام دی زودتر هم نگاه کنیم دینامیک استان دکاو شیر بیت رپرسیولی پلیتیک بیس پو اتلاف ولی بیش کم اول باشی گروه ناتی و بروی دیسا و برام تیم مزه مگر ما سرگون دو تا مدام این سپس پیش می‌تونم لیست از اکتیوری و این خیلی سپس پیش تو سات سام رپس سو مکان استان ابتدا وشیت خیلی سات اکتیوری آر اگر خدا و ام این سپس سوناریانو باشه ما رپس سو لیم آپارات بیستار هم دیگر غرق شده بوده از سر می‌دونم دامی کیت خواهیم کاوشی سو سوژیال اقتصادی پلیتیک است سوژیال اوتانا سر سیگاری بس شوری سیتی که دارم اونو سر رپرسیولی پلیتیک بس گرادو بس گرادو بس شوری س اسیت س تو شیل بارو را سایت است نسیت واشی چه غویتیو؟ جسمی چمی؟ جسمی چمی؟ جسمی چمی؟ آمی از تکنیک Thank <laughs> you. یکی دن گامم دیناره روم مسالود نه، اگر نمی گویم که دیستان خیلی سوکل بیت گام کاوه بیت اپس دیوی تعداد اوری برکتی راستی قاخ بره بیت. ارثی میتی سوییالوری چاره وا موفرگ زاک اتیل زاو بیت سخن تی پوست که نیست راست اکتی بن پاکت پریوت اروپولی سخن تی پوست بی میخوتن را اون دا دبروندن را گذاشت ایسف دا ایسف دیدی دپرسیدن آموزشی است کاسی کور متو دبشی. Ախալի նյու դիլիս մետոտեպշի այս էյրոպոլի սախեմցի պոյպիս կլասիկա։ Դա մեորը այս արի ռեպրեսիվուլի պոլիտիկա անում ուղաքոպել էպիս մարդվա ռեպրեսիվիս նշվեղով։ 
უფმა ყოფილებას და მეგულისხმობ რომ ეს დავარი დაბრუნება მომავალში იმდენად რამდენადაც ეს ამის მომწრები ჩვენ უკვე ვიყავით და ფაქტობრივად ეს ჩემი თეზისი 2012 წლის წელთან დაკავშირებით ის იყო რომ სწორედ ამან გამოიწვია საკაშვილი ხელის უფლება ნაციონალური მოძრაობის გაშვება ხელის უფლებიდან ის რომ მათი დასაყრდენი უკმა ყოფილების მართვაში იყო სიცხის სამართლებრივი ბერკეთები უკმა ყოფილება იყოფა რამდენიმე ნაწილად ერთი და უდიდესი ნაწილი იქნება სოციალური უკმაყოფილება რომელსაც პოლიტიკასთან პოლიტიკურ დისიდენტობასთან კავშირი არ აქვს ანუ ადამიანებს გაუჭირდებათ ყოველდღიური სარჩოს შეონა დაიწყება ამ საგანაღებების მოთხოვნა და ბუნებრივია ხელისუფლებას როგორ იქნება საშუალება რომ უპასუხოს ამას ანუ და დააკმაყოფილოს მოთხოვნები სოციალური თვალსაზრისით ან უნდა რა შემოიძლება ხო ეს არის მეთოდი რომლის შეიძლება შეიძლება ამ უკმაყოფილების მართვა რა ისიცება ვიღაც და გაუშვებ პატიმრობაში რა ისიცება კიდევ ვიღაც და უკვე მეორე ჯერ დააღლავს ადმინისტრაციულად და უკვე ექვსი ან თავისუფლების აღკვეთაზე გაუშვებ ეს არის ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფი იქნება უკვე ეს არის პოლიტიკური პოტენციალური დისიდენტები რომლებიც იქნებიან მობილიზატორები ამ უკმაყოფილებით არ არის მაუცილებელი რაღაც პოლიტიკური ფიგურები მარტო ესე იქ გა სოციალური აქტივისტები გაფიცვის აქტივისტები რომლებიც იქნებიან იმისთვის რომ გამოხატონ ეს უკმაყოფილება ამას ხელისუფლებას შეეძლო რო ამას უპასუხოს სოციალური დაცვის პროგრამები ხო ნორმალური პროგრამები სახელი ნახეთ ესა ხო ფაქტობრივ მაგრამ უფრო დიდი პერსპექტივა არ აქვს ნახავთ ის რომ ის უამრავი ფული რომელიც გამოიყოფა თქვათ იგივე აწარმოე საქართველოში ისევ მოხდება ერთი ძალიან ვიწრო ლობისტების ჯგუფში ხო და ა პრობლემა იმაში არ არის ჩემი აზრით რომ ჩვენი ხელისუფლების ეკონომისტებმა იმდენი მაინც არ იციან რომ შეიძლება ამ ხალხის ამ უკმაყოფილების მართვა სხვა სოციალური ჩარევის მეშვეობით არა და ამ კარგად ისეა უბრალოდ საქმე არის იმაში რომ ჩვენ ხელისუფლებაში ბოლო 20 წელი აქვს არსებობენ ლობისტური ჯგუფები რომლებიც ეხლა არიან ზაც გამზადებულები იმისთვის რომ აი ამ დახმარებები შესაბამისად ჩვეულებრივ ადამიანს ან ცოტა რამე შეხდება ან არაფერი არ შეხდება ან იმ სარსებო მინიმუმის ტოტაში შეხდება რომ მე დღეს გაზი ვითუმედ როდესაც ბაზრები იყო დაკეტილი და რიგები იდგა სუპერმარკეტებთან 200 ლარის დახმარებას ვითომ ყოველთვიური არი ერთი ოჯახით ერთი დღის ერთი მაქსიმუმ ხოლო რამდენიმე დღის საკვები იმ ოჯახისა რომელიც ჩვეულებრივ დღეებში სუპერმარკეტში ვერ გადის ის ხიდულობდა საჭმელს ბაზარში მანამდე იმ დროს იქ უფრო იაფია რაც მოხდა აი კრონიზმთან და ამ კორუფციულ და მონოპოლისტურ დაჯგუფებებთან დაკავშირებით ამ ბოლო დროს ხო გამოჩდა აი მიკერძოებული ნებართვების სისტემა რომელიღაცა ბიზნესებს ვაძლევს ნებართვებს რომელიღაცა ბიზნესებს არ ვაძლევს რომელიღაცა ონლაინ მაღაზია იხსნება და რომელიღაცა მაღაზია არ იხსნება აი სილამაზე სალონებზე მინდა მელაპარაკა ეს არის ბიზნესი სადაც დასაქმებული აი თუ ვინ მე არის საქართველოს მცირე და წვრილი მეწარმე ეს არის სილამაზე სალონები და ნახეთ როგორ რეგულაციები შემოთის რომელიც უზრუნველყოფს რომ ეს ფენა უნდა მოქვეს რეგულაცია რომლის მიხედვითაც ერთ ოთახში არ შეიძლება სილამაზე სალონში გაჭერდეს ხუთი ერთი ხუთი ადამიანზე მეტი როცა აპრიორი ყველა სილამაზე სალონში აპრიორი ხუთ ადამიანზე მეტი უნდა შეიკრიბოს ანუ ან სრული უგუნურობით ხდება ეს ყველაფერი ეს გადაწყვეტილებები ან უბრალოდ იმიტომ რომ ისეთ ოქროს სტრუქტურულად ესეა მოწყობილი ხელისუფლება არ არის არ დადის ქუჩაში ხო თვითონ დადიან მანქანები ფეხით არ დადიან ამ გამყიდველებს არავინ არ ელაპარაკება ხედავთ რომ რაღაც სილამაზე საუნებში არ დადიან რაღაც სილამაზე საუნები დადიან მათთან ხო ანუ ხელისუფლებას პირველ რიცხვში შემხებლობა რომ კონდეს კეთილინება შემხებლობა არ აქვს იმ ფენებთან რომლიდანაც მას უნდა ესმოდეს ხმა ეს პირველი და მეორე რომ ქონდეს შემხებლობა ლობისტური ჯგუფების გავლენა ძალიან დიდია აი აწარმოე საქართველოს მაგალითი არის ძალიან დიდი გამოვიდეს უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვიდეს კვლევები რამ ხელა ბიზნესები დაფინანსდა აწარმოე საქართველოს პროგრამები და რამდენი სრული და საოჯახო ბიზნესმა ამოისუნთქა სინამდვილეში ამ პროგრამის მეშვეობით და ის ფული რომელიც დარიგდება ეხა ხელისუფლების ქვედან საწავა მოკლედ დიდი 
შეიძლება არის რომ მოხდება შემდეგი რაღაც კი იქნება პოლარიზება იქნება უკმაყოფილება მოხდება გაღარიბება აი ძლივს ძლიობით მოსულწმულე საშვალო კლასი რომელიც აი ძლივს ძლიობით ყალიბდება ისევ ჩავა ქვევით იქნება გადარჩენაზე ამ ეს რაც მოდა და უდიდესი როლი იქნება ბანკებს ივნისში ეწოდება ეწურებათ ადამიანებს შეღავათებს და მე უამრავი ხალხი მტერს ამაზე შეღავათები ბანკებთან მიმართებაში მიკროსაფინანსებმა ეს შეღავათები არ განახორციელეს ხალხს აქვს ამ საშუალო კლასს უმეტესმა ნაწილმა რომელიმდამაც დაკარგა ხელფასი აქვს კრედიტები 1000-1500 ლარი ივნისში ამ ხალხმა ეს ხელი საიდან და მოიტანოს ანუ საშუალო კლასი დაიწყებს შეცხელებას ადგილი ექნება უკმაყოფილებას უკმაყოფილების მართვისთვის რეპრესიული მექანიზმების საშუალებით ხელისუფლება მზადა სასამართლო მისია მაკონტროლებელი საზედამხედველო ინსტიტუტები არ ყავს ნახეთ ჩვენი პარლამენტი პარლამენტმა გამოაცხადა შვებულება ორთვიანი პარტია საქართველოს პარლამენტ ორი თვე პარლამენტი არ ყავდა მიუხედავად იმისა რომ ყველა ჩვენ მას ხმა მივეთი თავის დროზე რომ ემუშავათ განსაკუთრებით მაშინ ემუშავათ როცა ჩვენ გვიჭირს ეხლა გამოვლენ ეს პოლიტიკოსები და დეიწყებენ ეს საქვია ტელევიზორში გამოჩენას ძალიან სწორია რომ ჩვენ ყველა მას კითხვა უნდა დაუსვათ მა ადრე იყო ხო ეს კითხვა მოდაში სადიხავი ცხრაწერილი ამას ემატება ეხლა მეორე კითხვა სადიხავი ორი თვე როდესაც შენი ქვეყანა იყო გადარჩენის პირა როცა შენ გევალება რომ შენ აღმასრულებელს დაუსვა ეს კითხვები რომელიც დღეს თქვენ გვაქვს ჩვენ ეს კითხვები რო გვაქვს გვინონ და სწავლდეს ამ კითხვებს სოციალისტური მთელი პარტია არის საქართველოს პარლამენტში წვანეთა ფრაქცია საქართველოს პარლამენტში ხო მთელი ფრაქცია რეგიონების ფრაქცია ხო და მოკლედ ეს იქნება პრობლემა მაგრამ მე მგონი აქ ერთი გამოსავალი არის რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გავიარეთ ნახეთ ეს საუბარი რაც აქ ისლისტინი იყო პირველ ასეთი დაობარე და ჩვენ ეხლა რაღაცა ისე მოხდით უკან მომავალში ანუ ვიცით ეს მექანიზმები როგორ მოქმედებს და მობი მე მგონი რაღაცა ჯგუფები ვართ მობილიზებული იმის თვისო რომ ამას ფარდა ავხადოთ ერთი და მეორე უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად მე უკავშირებათ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ჯგუფები აი ეხლა ამ ჯუ ამ ჰარარიმ რო დაწერა ზუსტად აის ობოლო ერთეთი ოპედი ეს არის ვინ დარიცის ხო ესეთი ერთ-ერთი გამორჩეული ინტელექტუალი მსოფლიო მან თქვა ზუსტად ეს უამრავი ქვეყნები კოვიდ სამბრძოლად გამოიყენებენ ავტორიტარიზმის გასაძლიერებლად ის რასაც რაც თავსახაა ჩვენ შემთხვევაში ანუ საერთაშორისო თანამშრომლობა და საერთაშორისო კავშირები იმ ხალხთან რომელიც მსგავს ტენდენციებს ავლენს უცხოეთში არის შვენაერი ჯგუფებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი მოკავშირეები შეიძლება იყვნენ ამ უზარმაზარ აპარატთან ბრძოლაში რომელსაც თან მობილიზებული აქვს სხვადასხვა ბერკეტები შეიძლება თქვენ ისმა ვერ გავიგო ამიტომ ბოდის გიხდით წინასწარ ა დიდი მადლობა ანა ა ხო დიდი მადლობა ანა ა მე 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 ქათიშა თორნიკე ვა აი საერთაშორისო ინსტიტუტებზე საერთაშორისო მხარდაჭერაზე იყო საუბარი და საინტერესოა რაც ვაპარაობთ ახალ სტრუქტურულ გამსაზღვრულებზე იგივე რაც რეპრესიული პოლიტიკის ხო და საინტერესოა თქვა რა ტიპის სხვა რა ტიპის სტრუქტურული შეზღუდვები აქვს იგივე სახელმწიფოს თავისი ეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმვის კუთხით და ეს უკვე აი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების თუ რაც საერთაშორისო სისტემაში ჩვენ ჩართულობის კუთხით რა რა ლიმიტები რა 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 ლიმიტებს ვაწყდებით ამ მხრივ არის მისი პირველში ამ კრიზის არ მხოლოდ ესე იგი ადგილობრივი განზომილება გააჩნია არამედ საერთაშორისო ძამშონან ა ჩვენ ხედავთ რომ ისეთი ძლევამოსილი ქვეყნების კი როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები ბრიტანეთი მე ესეთი ძირი ესეთი ძირეული ევროპული ქვეყნები განიცდიან ბევრად დიდ კრიზისებს ვიდრე ეს არის თუნდაც მცირე ქვეყნებში და თუნდაც აზიურ ქვეყნებში ამიტომ აა საკმაოდ სუსტდება ეს რომ ვთქვათ საკმაოდ სუსტდება ლეგიტიმაცია ესეთი ტიპის სახელმწიფოების როგორც სტაბილიზატორების გარკვეული მოვლენების მსოფლიოში პირიქით ჩემი ეს ეხა ტენდენცია უნდა წამოვიდეს ეს რომ ვთქვათ შიდა ხედვიდან და სხვა ჯერ ძალიან რო თქვათ რაცა იდეოლოგიური კუთხით და რაცა 
ხოლო <laughs> ეს გზა რომელიც ორიენტირებულია რა თქმა უნდა ხელიბა ინსტრუმენტალიზებული იქნას რა გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის მაგრამ აი სრულად ორიენტირება ესე რომ თქვა თუნდაც კონტრა მოძრაობების ლეგიტიმაციისთვის არ უნდა იყოს ესე რომ თქვა გარე ხედვაზე ორიენტირებული არამედ შიდა ლეგიტიმაციის აგებაზე ორიენტირებული რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს გარკვეული კონტროლის მექანიზმი ანუ ამას რა თქმა უნდა ვეთახვები რაც შეეხება უკვე აი თვითონ ეს აი თუნდაც აწარმო საქართველო ანუ მოდი ახლა შევხედოთ ძალიან ეს ძალიან მარტივ რამეს ვიტყვი რა აი ეს პოლიტიკა რომელიც ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ჩვენ საუბრობდით არა მხოლოდ ის ის შედეგია ამ პოლიტიკას ეს დამშონი არა მხოლოდ ის შედეგია ამ პოლიტიკას რომ ჩვენ დღეს ესეთი შემოსავლების და ესეთი განაწილების ესეთი ეკონომიკური უთანასწორობის შედეგები გვაქვს არამედ ამას აქვს უდიდესი უდიდესი ესე იგი დამაფკოლ ეს არის უდიდესი დამაფკოლებელი ფაქტორი მომავალი გამოწვევებისთვის ანუ თუ სამყარო გახდება დღეს უფრო მეტად ორიენტირებული საქონლის ექსპორტზე მაგალითად და არა ტურიზმზე რომელზე ჩვენ დამოკიდებული ვყავით ესე იგი ქვეყნებს რომ განსაკუთრებით როგორც არის ჩვენი იმპორტ დამოკიდებული და ტურიზმ დამოკიდებული და ასევე FDI ზე დამოკიდებულები პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე ეს საჭიროებად ექსპორტი ზრდა ხო ამ ექსპორტის ზრდის პოტენციალი აი ამ 20-წლიანი პოლიტიკის შედეგად ჩვენ არანაირი არ გვაქვს აი ხა ძალიან მარტი შედეგებს შედეგებს გეტყვით რა აი ძალიან მოკლედ როდესაც საუბრობდნენ რომ აი FDI მაგალითად ეკონომიკური გახსნილობა ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს აძლიერებს ეს რიტორიკა და ეს პოლიტიკა რეალურად ტარდებოდა ხო ანუ აი რამოდენიმე მას გეტყვით ინდიკატორს აი სინდიკატორი პირდაპირ ასახავს პირდაპირ გვეუბნება იმას თუ ჩვენ რა ზრდის რა პოტენციალი გვაქ აი ამ ახალ სამყაროში ანუ სამყაროში რომელშიც უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი იქნება საქონლის წარმოება და ექსპორტი განსაკუთრებით მცირე ქვეყნებისთვის ჩვენ იმპორტის ჩანაცვლების პოლიტიკით დიდხანს ვერ გაუძლებთ ეს შეიძლება იყოს გარკვეული სოციალური პოლიტიკის კრიზისული კრიზისული ესე იგი კონტრპოლიტიკა რომელიც შეიძლება იყოს კვების უზრუნველყოფას და პირველი საჭიროებების დაკმაყოფილებას თუმცა შეზღუდული ბაზრის გამო თუ კი ჩვენ მონეტარულ პოლიტიკაში ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ ცხოვრება აუცილებელია ექსპორტის ზრდის ესე იგი რადიკალური ზრდა ესე ვთქვა რა გარღვევა ამ ნაწილში ეს აი რა მოგვიტანა აი ამ ამ თავისუფალი ბაზრის და აი ამ ესე იგი დერეგულაციების პოლიტიკა რომელსაც რომელსაც კიდევ ერთხელ მიიღებ აი ამ რეფორმატორების აზრით არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდა უნდა მოეცა ჩვენთვის არამედ უნდა მოეცა მოეხდინა ესე რომ თქვა პოტენციალის ანუ იმ ინსტიტუციების განვითარება და იმ უნარების თუ რესურსების განვითარება რომელიც სამომავლო ავტო ანუ შიდა ეკონომიკური ზრდისთვის იქნებოდა საჭირო ანუ ჩვენ გავხსენით ბაზრები იმიტომ რომ გაუძლიერებული ყავით ამ ლოგიკით და შემდეგ ჩვენ დაგვეწყო ექსპორტი აი მაგალითად თუ შევხედოთ 1917 ქვეყნიდან ჩვენ პირდაპირ 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 ინვესტიციების ეს იგი გამართლება ყველაზე ესე რომ თქვა ნეოკლასიკურ ეკონომიკაშიც კი არის ის რომ მისი შედეგი არის არა ქვეყნის შიდა ეკონომიკური განვითარება არამედ პირდაპირ ესე რომ თქვა დასაქმების უზრუნველყოფა არამედ ის რომ მან მოახდინოს ტექნოლოგიების ტრანსფერი ანუ ღარიბ ქვეყანაში გადაიტანოს ტექნოლოგიები რომლებიც დაეხმარება ამ ქვეყნის ეკონომიკას ხო ანუ ამ მაჩვენებლით მაგალითად ჩვენ 1917 ქვეყნიდან ანუ FDI-ის მიერ გამოწვეული ტექნოლოგიურ ტრანსფერიდან ვართ 1918 ადგილს აა უკანასკნელი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობით ბაზრებზე ჩვენ ვართ 1917 ქვეყნიდან 11 ადგილზე 
ფინანსური ხელმისაწვდომ მობიდან აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როცა ეკონომიკურ რეფორმაზე ვსაუბრობ და ამას ძალიან მოკლედ დაუბრუნდები უფრო ცოტა აქვე გავჩერდები ვართ 91 ადგილზე ამ ქვეყნებიდან ან ფინანსური ხელმისაწვდომობა ან როგორ შეიძლება რომ ბიზნესი წარმოდგეს ან უკიდურეს შეზღუდულია და ძალიან მოკლედ ვიტყვი ხა თუ საუბარია სერიოზულად და უკვე იჭვე ეყარება იმიტომ რომ ეკონომიკის მინისტრი გამოდის და უკვე ტურიზმზე საუბრობს პირველი ჩვენ გახსენით ამ ამ ტურიზმის სფეროს ქვეყანაში ფინანსური ანუ ეკონომიკურ პოლიტიკა არ არსებობს ფინანსური ნაკადების გარეშე თუ შენ არ გაქ რაიმე ტიპის ინსტრუმენტები აკონტროლო ფინანსური ნაკადები ესე შენ არ გაქ ეკონომიკურ პოლიტიკა დღევანდელ საქართველოში ფინანსური ნაკადების 80% აკონტროლებს კომერციული საბანკო სექტორი. ანუ ეს გულისხმობს იმას რომ ეკონომიკაში ფინანსური დინებები მიმდინარეობს კომერციული ბანკების ლოგიკის მიხედვით. და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ ეკონომიკის კრედიტების უდიდესი ნაწილი მიმართულია შინამეურნეობებზე, ანუ მოხმარებაზე. ანუ თუ სახელმწიფო, ესე იგი, თუ სახელმწიფო მაგ არ მოახდინა რადიკალური რეფორმა მაგალითად ეს შეიძლება იყოს განვითარების სახელმწიფო ბანკები, აგრარული ბანკები ან რეგიონული ბანკები, ანუ თუ არ გააჩინა ინსტრუმენტები, რომლებიც ეკონომიკას დააკრედიტებენ არა მოხმარებას და დააკრედიტებენ გრძელვადიან განვითარებას და არა მოკლევადიან განვითარებას, ნებისმიერი ლაპარაკი საერთოდ აქ ინდუსტრიულ განვითარებაზე ან ეკონომიკურ პოლიტიკის ცვლილებაზე არის უბრალოდ შეუძლებელი. ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის ინსტიტუციური ცვლილებები ჭირდება მას სხვა დარგებში, მაგრამ ეს არის ეს ერთ-ერთ ცენტრალური ნაწილი. არ შეიძლება რომ კომერციულ ბანკებს დაიყდნოს ეკონომიკური განვითარება და არც ასევე არც ასევე იმას კაპიტალის ბაზრებს როგორც ხშირად იძახე რომ აი ბანკები არიან საქართველოში და კაპიტალის ბაზრები არიან მაგრამ ეს კიდე ცალკე თემა ეხა არ გავაგზე კიდე ვიტყვი აი მაგალითად როცა საუბრობენ რომ გადმოიტანენ ჩინეთი აი ქარხნებს წამოიღებს აქ ერთ-ერთ მთავარი კრიტერიუმი ჯერ ესე ეს როგორ ხდება და ხდება თუ არა რეალობაში ჯერჯერობით არავინარ იცის და რა რაოდენობით ხდება და მე ერთ-ერთ მთავარი კრიტერიუმი მე ესეთი ტიპის რევოკაციის ყოველთვის არის ის თუ როგორ არიან მზად ქვეყნის შიდა ფირმები მზად მიაწოდონ სერვისები აი ამ კომპანიებს რაც გადმოგვეთ რა აი იგივე რეიტინგიდან ასულ და ესე იგი 17 ქვეყნიდან საქართველო ანუ ადგილობრივი ფირმების მიერ მიწოდების შესაძლებლობაში სერვისების და საქონლის რაოდენობრივად რა თქვა არის 89 ადგილზე და ხარისხობრივად არის 15 ადგილზე ანუ ეს არის კონკურენტულობის ინდექსის შიდა ინდექსები რომლებიც ჩვენი ესე იგი ინდუსტრიული ზრდის პოტენციალს ასე თუ ისე გვაჩვენებს ანუ ესეც ერთ-ერთ მთავარ დამაკმაყოფილებელი ამ პოლიტიკაში კიდე ინოვაციების საშუალება აი ხო იყო საუბარი რომ ვითომ ჩვენ ინოვაციურ ზრდას და ცოდნის ეკონომიკაზე გადაუდით საბავშვო ბიზნეს რო გაიხსნა სათამაშო პარკი რომელშიც ვითომ გამოგონებები უნდა ყოფილიყო რა თაწმინდა ინოვაციების იმით ვართ 90 და 19-ე ადგილზე ამ 150 ქვეყანაში რაც შეეხება იმას რომ ჩვენთან რაიმე ტიპის კვლევას აფინანსებენ კერძო კომპანიები ან კვლევას და განვითარებას რასაც ვქვია რაც ასევე ინოვაციებთან არის დაკავშირებით ამ კუთხითაც 150 ქვეყნიდან ვართ ჩვენ ვართ 152 ადგილზე ანუ ჩვენი განვითარების მოდელი ვერ დაეყრდნობა კერძო სექტორს ეს მარტივად აჩვენებს ისინი ბოლო ფულს არ დებენ მეცნიერებაში ისინი მოთხოვნას არ აჩენენ არანაირ მოთხოვნას არ აჩენენ ქვეყანაში მეცნიერებას და ინჟინერების და მეცნიერების მიწოდებით ან ხელმისაწვდომობით ქვეყანა არის 150 ადგილზე 150 ქვეყანაში ანუ შეუძლებელია საუბარი თუ უნდა იმპორტის ჩანაცვლებაზე იყოს და თუ უნდა ექსპორტის ზრდის ინდუსტრიალიზაციაზე როდესაც ჩვენ არ გქავს ქარხნის ამშენებელი ინჟინერი 21000 ადამიანი მუშაობს დღეს საქართველოში მხოლოდ აი ამ სამეცნიერო და საინჟინრო საქმიანობაში ანუ ამ 20 წლიან პოლიტიკამ ჩვენ მოგვიტანა ისიც რომ სახელმწიფო მზად არ არის არა მხოლოდ ის რომ რომც მოუნდეს ამ ეტაპზე რო რაღაცა მოხდეს და მზად არ არის ინსტიტუციურად თუნას კადრების დონეზე და თუნას ქვეყანაში არსებული რესურსების დონეზე დაიწყოს სერიოზული პოლიტიკა ამ პირობებში ეს რომ თქვა თორ რა თქმა უნდა ეს დასაწყებია და რადიკალურად გადასაზრებელია თუმცა აი ლაპარაკი უნდა მიდოდეს ამაზე 
تو که چون سریوز و تکنون گل پولیتیک از افشاد رو در این مزه رو مایت اوریز میگه ایش نباید سه و دو قلاب پر بیزنس از یوزوال تابون نباید سه و اقتصادیشی رو گرچه سوژه لور پولیتیک هست یعنی چون لارونا داوش شد ایام مشو خدمت آن پولیتیکو که ما رو بسیار از بیزنس از یوزوال آرده برومیس. از اینکه در اون باره آتی راستا هم بپو آن کارگر شیا جامی داشته و سعیت زیم دکم ماره اوبا و زیم متصم اوبا رو مشیت سوارت کارگی از اوبا پر کوپی مزه رو مارتی ویگامو ساوله بیاره ری سیم تو رات کویس میست رسا جرو سیو تی ناریا و تاریس اگه تن اطلا مارتی ویگامو ساوله بی اکن باعث اگه تا چین چینوری کاخ نبیست و سکه تو شیکات متانه ز ساو باری تو از پیروزی که کانارو میکن بیت ساده استوریز میگه ایخس نبا دا سخا دا ساشه مساوی است گاوک نبا دا امید از اوبیات سوپیس مکوی باس خواهی کنم تند آسیش نده کی سعات مارتی ویگامو ساوله بیروم سستی دی چهار ماه بعد آنالی زیاد چیز دیگه بوده میشنو من یه رو ایسه تی آنالیز بیت گاوچی رو تا جرو سیب صیده داویت خود امضالیان تو زوالشی را تا پیروی نبیج بیس گذاشت کم از راست هم اگه چیه جام ما گفتم تونی کم هر سه بولی سیتUATیا دم در رو چون راست بروز کنت آویده تو کودا شنت شیه جام رو گر خدا و ایم اپرو کمپلت وات شکلیت کار از ایم اینسترومنت ابزم از ایم رپرسیون اینسترومنت ابزم نرو میاد تا سخن تی پس خیلی شیار است درس پلیسیست کوتخت از اون شروع بیسم سخوره بیس کوتخت ماتی ایس ایس اینسترومنت ابرو میاد تا چارتولی از اساتید کرد مکم ده باشت رو میاد تا جر رو بیت از اساتید کشیم منخولی ایم لگ بیت رو جر ماتی از اساتید کرد ناموک اینه با بودم دیار خته با تون تایس ما اینتر چه با سخن تی پس کنکار گل باشی در رومیل تا مدت سوتوما سال دموکراتیک کنترل است کوتاهی تارگو اکس در اگر خدا و ایام ویتاره باشی ایام زیم از اقتصادی و سوییال ویتاره باشی رومیل کویلیس به سرانه دوم دوم رو بسکاوک ما بیشیم دک در اگر خدا و ایام رپرسیولی پلیتیکیس کازلی رو بس راست خیابس خدا و آمی مرتولی. ما مطلب که در اورت خیل میت مار تونی که بکارگاه چیه جامانه دو تا اقتصادی کار اسپکت بیم میام شد خوشی دانه شاول داد زود از استریگ زود استریگ با بازه ویساو برو دامه گذاشته بود تبیه جام میباس ارتیان با وی آریس روم از دیسکوسیات سالیان کارگی سه شد باهم میشه اردو داد البته چه میسوری لیک نبرم تا تا وی نخود کارگات از کاوشی ره بی کریمینال دانه شاول سادا زود گذاشت سوییه که نبود دوام ریبه شوریس که دانه شو آنو آمیزگاره شه شه از لبیلی چون ویساو برود دانه شاول تان زوری سپکتیان مکانیزم زد دا ما چوریس گیویس پلیسیس رپرسیول مکانیزم بیت سمت سرعت سوییال ورک سوبلیس نت دادو ناو پد در شهید با از دانه شاول دا سه شلی زنی متقد ابسوب رود متقد داد داوی نخود کاتکس متقد داوی نخود همیت اومد اسک آوشی ره بیک آرگی ارم کاموی که تدا آوتس لبیلی ارشون شنید گویش جلو بیست ویسات رو تاپ اولیکیس گانس از روزه میبی ساوباری اول اس 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 نیش نیش نول بی تو ساز روزه بی کندس خدا دلوب بشه ولی چی خیلی با سامان لوریسک ابس می چون چه گواکس کوی آمیسی امدن سیبیت نیش نبیس اساتی سابت خیلی بیست ریسک بیست دام گونیارم مومولشی امتحان سوییالوری کریسی بیست پانزه کی دو پرو تو هست چینا متی سابت خیر سوپس مگیسیم تا اگر تو تو کیتانیک امیس اول زالدو بیست پریوات ایزه بازه هم شاید لب چون کندس دام امیس نیش نبیس ازت خدا ایت هکندت او سابت خوب بیست پریوات ایزه با رو تایک من باعث او سابت خوب بیست کنزوله بی خو دام من خوب اگر که زنیم کارگر نقل چه مودی سوسا دیسک آسوبری بی کامپوننتی رو تا اقتصادی کرد زلیر آرد قاپا آدمیان نبس کمیار قطع کنند ولی پسرت خوبی است که نباید پسرت خوبی بیس نو اوبن بیرون لبیت سپتیال کرد زود داشت تاری نه تو لبیت آسیش هم دک خود دانه چه نیم کنند ولی پسرت سرسه سیورت سه ایسه اگه تا سپول سیور پرسیولی زاید کنترل دبا و گند او که کن خود دست فلو بیست کنت آوی تکنولوژی از کسای گویت خوب سخت تکنولوژیا چون سکنار است نام دوست درس من روزو که در شیوا جامو تا وقت از جای لوبا است از درس داوطلب می‌ت درو اسالی از جای لوبا رو می‌زدی دخانیم و داد قبولی که خو امازه تو رام دینات شش از لبیلیا از دامی زوبله به بیس کانونی سوزنای سو بیس تامو که دبیلیس از سمت لوس داره سمت لیبرال دموکراتیولی لیبرال کنستیونالیسمی سمت مشنوانی سویت بیس 
چنا چونه بند گادو با دوسو داشن با ان کنفلیکت بیت کاجر بول سازو گادو بازه رام دنیا چه ایزله بارو داشن درسی سر از هم سیگار بیت دو تا خانستور رو بیس پی رو بپشی دای بنو میکوری گام تلویزیون مدلیس ایام ایام مدل زه خو ایسالی سال باتی سکیت خو بی رو میلیت سکریتی کوت داوسوات دامن گاوگ زه و تامزه میشلو با تا 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 یه دیدم دل با سختی گورام این نزدیس آناتولی نزدیس دتونی که چیو نزدیس که از همیشه منظور لوبی استویس تا اول سپت که وقتی لپت ایمسیس میار اورگانیزه بول دیسکوسیا بیسریاس هم سطحی و دپولتیکو هات اکتوالو تامیوس. آب لوبات خیلی آب.